मुझे ऐसा जीजा नहीं चाहिए भाई हाथ जोड़ता है ऐसे हैं प्रधानमंत्री जी उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग भी वैसे ही हैं कैसी कैसी बयाने देते हैं प्रधानमंत्री जी आम चूसते हैं आम चूसने से देश का ग्रहण ठीक होगा डेढ़ लाख का चश्मा पहनने से देश का ग्रहण ठीक होगा प्रधानमंत्री जी कपड़ा बदलने को और ढोंगी जी शहर का नाम बदलने को ही विकास समझते हैं अरे असली विकास तो अमित शाह के घर में हुआ जो अमित शाह दूसरों को चौकीदारी की या बकौरा की या टेम्पू ट्रक चलाने की बात करते हैं अपने बेटा को बी का सेक्रेटरी बनाते हैं इस में जो भी आवाज़ उठाएगा इस हिटलर नेपोलियन की जोड़ी के खिलाफ उसको बाहर निकाल दिया जाएगा समाज के सभी वर्ग के लोग परेशान हैं आपने देखा आज प्रसून जी को नौकरी नहीं मिल रही आज किस तरीके से रवीश कुमार पर बादल मटराए हुए हैं किस तरीके से सुशांत राजपूत की नौकरी चली गई कोई बचा है क्या किस तरीके से छात्रों ने बड़ी हुई फीस के लिए आंदोलन किया था क्या छात्रों का हक नहीं है फ्री में पढ़ने का कम फीस में पढ़ने का ये देश के प्रधानमंत्री हिटलर और नेपोलियन की तरह तानाशाही कर रहे हैं किस तरीके से जानिए जे में जामिया में हमारे ही घर के बच्चों पर आंसू गैस के गेले दागे गए लाइब्रेरी में शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जी समझा रहे हैं कि हमारी तरह तू भी घर से भाग जाना है हमारी तरह तू भी शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ देना है क्या समझाएंगे प्रधानमंत्री जी इतने घटिया असर के प्रधानमंत्री बच्चों को बिगाड़ देंगे और तीन तिगारा काम बिगाड़ा पहले हमारे देश की तुलना अमेरिका से जापान से चाइना से होती थी आज हमारी तुलना हर बात में पाकिस्तान से होती है पाकिस्तान का कोई वजूद है उन्नीस में लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी जब खाने को आने नहीं था पैरों में चप्पल नहीं था तन पर कपड़ा नहीं था पाकिस्तान में लाहौर तक घुसा दिए थे पता है की सरकार है गधे कुर्सी पर बैठेंगे क्या ये कहते थे बहुत हुआ नारियों का नारियों का अपमान नारियों पर अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अरे ऐसी घोष कौन थी वो घर की बेटी नहीं थी जामिया के बच्चे मारे गए वो आपके घर के बच्चे नहीं थे प्रधानमंत्री जी को तो औलाद ही नहीं है बे औलाद प्रधानमंत्री है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे ने जम के तांडव मचाया था इंटरनेट बंद कर दी गई थी वहाँ लाइट काट दिए गए थे रात के अंधेरे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कानून मनाते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे जामिया और जे में छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हैं यह क्या रिश्ता क्या कॉल आता है बताएंगे देश के प्रधानमंत्री जी अजीब सी बात करते हैं देखिए चालीस से पचास रुपए किलो का प्याज पचपन रुपए किलो की दाल चार सौ रुपये का सिलेंडर भाजपा वालों को महंगा ही नजर आता था अब इनकी भौजाई नजर आती है कहाँ गया छप्पन इंची का सीना टाइम टाइम फिस हो गया हर गली हर नुक्कर हर चौराहे पर लाचार और बेबस बेटियाँ कहाँ मर गए वो सब जो कहते थे हाँ मैं भी चौकीदार घाट घाट पर वानी बदले कोस कोस में कपड़ा हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके उसी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी जी कपड़े बदलने को और योगी जी शहर के नाम बदलने को विकास समझते हैं अरे चमन में फूल चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो मंदिर का भजन मस्जिद में भजन अजान रहने दो दो ही कौम की बात करती है ये सरकार ये हिंदू या मुसलमान रहने दो रंगों को बांट कर आपने बेरंगा सा कर दिया हाथों में तिरंगा मुझे पुराना हिंदुस्तान में रहने दो कौन होते हैं मोदी जी अजीब सा बात करते हैं मोदी जी मोदी जी की जितनी बातें हैं आप लोगों ने सोलह फिल्म देखा होगा सोलह फिल्म में हरी राम नाई का जो योगदान था वो आरएसएस नेताओं का था ये अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोग ये देश में तय करेंगे सहमा सा है वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं कुछ लोग मुझसे मेरा हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं जमाना बीता है जिसका फिरंगियों की गुलामी में दलाली में वो मुझसे मेरा देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं ये देश जितना हिंदुओं का है जितना मुसलमानों का है उतना अगरों और पिछड़ों का है भाजपा नेताओं के बाप की नहीं है ये कौन है ये लोग कौन है जो नागरिकता तय करेंगे कि देश में कौन रहेगा ये देश हमारा है आपका है ये देश को अपने घर की तरह सुरक्षित रखना पड़ेगा सवाल उठता है दो करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे इन्होंने उल्टा पांच करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया ये कहते हैं 
कि किसानों की आय दोगुनी करूंगा बारह गुनी होनी थी इन्होंने किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती है हमारी बाम बहन बेटी सुरक्षित नहीं है आप अजीब सी बात करते हैं हमारे छात्रों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ने नहीं दिया जाता है मोदी जी आपने एक भी विश्वविद्यालय एक भी अस्पताल बनाया हो तो खुले में चैलेंज है आप बताओ तो सही आप नंबर लाते हो जिस आधार कार्ड पर जिस पैन कार्ड पर जिस वोटर आई कार्ड पर नंबर मिलता है आप उस नंबर से मिस कॉल मारने पर आप कहते हो मिस कॉल मारो आप मिस कॉल लाओ ना देश की समस्याओं के लिए डेढ़ लाख का चश्मा पहनकर मोदी जी सूर्य ग्रहण देख रहे हैं अरे कौन सा चश्मा ला के देश की जनता आपको दे जो देश का ग्रहण आपको दिखे मंदी का ग्रहण अर्थव्यवस्था का ग्रहण हमारे छात्र नौजवानों का ग्रहण हमारे युवा साथियों के बेरोजगारी का ग्रहण हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू का ग्रहण हमारे किसान भाइयों का ग्रहण हमारे व्यापारी भाइयों का ग्रहण हमारे यहाँ के देश के आवाम का ग्रहण वो भगवान चश्मा से देख रहे हैं वो अंग्रेजों की दलाली की चश्मे से देख रहे हैं डिवाइड एंड रूल चला रहे हैं देखिए आजकल देश की दलाल मीडिया चापुलसी में लगी है भाजपा का सांसद जी जिन उसका मालिक पैंतीस हजार करोड़ रुपया लेके फुर हो जाता है राजद शर्मा जी आपकी अदालत में बाबा रामदेव से पूछ रहे हैं होते हैं रामदेव बाबा कह रहे होते हैं 25 से 30 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल चाहिए तीन सौ रुपये का आज क्यों नहीं पूछते हैं उनको दलाली में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है ये तमाम जो भरवा गिरी कर रहे हैं हमारे देश की दलाल मीडिया के पत्रकार वो दलाली में लगे हैं तलबे चाटने में लगे हैं कि हमें कोई बोर्ड में मेंबर बना दो हमें राज्यसभा का सदस्य बना दो हमें क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मेंबर बना दो हम उन पत्रकारों को चुनौती देते हैं जो कल पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गाली दी थी वही गाली आप लोगों को भी पड़ने वाली है आप अपना दमल दलाली छोड़ो अपना जमीर बेचना छोड़ो आप कलम के सिपाही हो आप इंसाफ की बात करो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान यह अधिकार देता है कि हम आप विचारों की अभिव्यक्ति रख सकते हैं हम विरोध प्रदर्शन कर दे कर सकते हैं ये सरकार कौन होती है तय करने वाली ये निकम्मी सरकार है अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये तरह तरह के डराने धमकाने का अरे हम ईद पर ईट बुझा देंगे हम सड़कों पर आएंगे हम अपने घर और मकानों से निकलेंगे इन बेईमानों के खिलाफ हम डरने वालों में से नहीं बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए